哈尔滨的冬天寒冷而漫长。早上六点十七分，晨光熹微，松花江边巨大的白杨如黑色剪影映照在幽蓝的天幕上。江面已经封冻，江水要到明年三月才会再次翻腾奔涌。黎明前的松花江一片静谧，城市渐渐醒来，江畔路上已经有人在晨练了。百十米外的钱塘街早市现在是什么样的情景呢？让我们跟随镜头，一起去逛一逛吧。即便天寒地冻，早市上也已经有不少人了。进入早市，看到的第一家就是卖白菜的。改装过的车厢加了保温层，箱底还铺着厚厚的棉被。虽然现在冬季蔬菜品种多了，但大白菜仍然是物美价廉的当家菜。这是野生的吗？松花江里的。对。哇，这得多少钱一斤啊？我有几只条，六条啊。两万那里，二十一条。三斤多一个，不到四斤一个。大白菜卖五块钱一斤。哈哈，那小的他妈的，带上来的。你给我套个大的。不是套，这个。我得买豆腐，还得买菜。咋卖啊？哦，可以可以。三斤多一斤。不到四斤一，三斤多一斤。透明皂一样的冻豆腐炖大白菜太好吃了，多孔的结构吸饱了炖菜鲜甜的汤汁，吃起来特别舒服。今早听卖豆腐的老板说，东北豆腐比山东的更嫩，很多东北人更偏爱嫩一点的。他会特意把边角处的豆腐留出来给饭店，因为边角的那些硬实一点，炖的时候不容易碎，真是让人感叹每行都有自己的门道。虽然这几天已经进过几个卖菜的棚子了，但竟完全不透明，又没标识的棚子，还是让我有点忐忑。里边好暖和，暖和。在东北卖菜真是挺麻烦的，每一样菜都需要保温，每天还需要搭棚子、拆棚子，比其他地方更辛苦。这里卖的是零七方便面。来之前我就好奇。这里的居民小区下过大雪是什么样？正好早市这里有一处开放小区，咱们就顺路进来转转。嗯、小区门口是一家馒头店，摆着一屉一屉热腾腾的馒头，可能是空间有限，老板甚至在车顶上放了两屉。这样一个大馒头的价格是七毛钱。这里卖的是四合面饼子，跟大有方早市那家一样，玉米面、小麦粉、黄豆面和小米面做成的饼子，可以算是粗粮细做的典型代表了。可惜老板不同意我进店拍摄加工过程，因为拍的太细，我已经几次被质疑是在偷学技术。今天七点半啊，七点半就撤回去。市场管理人员刚刚通知，今天的早市七点三十分结束，据说是市里有人要来检查卫生。路拍总是会遇到突发情况，这下子我只能加快速度了。多少一斤？六块。啊？六块。三块一。我给你拿一毛啊
，这三块得了。这种化妆灯让人一点也看不清实物真实的样子，希望十二月拍摄的时候不会再看到这种灯了。卤猪脑子七元一个，这种卤猪皮的价格是六元一斤。水蒸气在棚子里弥漫不散，再加上红光灯，搞得这里像仙境一样。三十六块八，找找二十五斤，找一斤多那个啊，牛肉吗？牛肉是二，那个十八块钱一斤。没问题，这都是现做的哈。对，这个底下是不是加着温啊？能、嗯。我看底下这个铁盘子是不是还加着温呢？对呀，必须加温的。这个热冻啥的。对呀，要不有点冷了，天冷了。嗯。来头肉啊，来一个，来一条，这边瘦的是吧？到这边，发了，都一样，跟这一样，这长肉是？一包多的一样，长肉三十五。你说鸡肉，我这同事一样，你别别发了。来一块二，一块一毛九。豆香味儿。这些粗粗软软的大麻花，十元三根。这种酥酥脆脆的细麻花，五元三根。这这个是两块二
是，到处都跑。买了一个刚出锅的糖果子，咱们尝一下口味怎么样？嗯，外酥里嫩，里边非常鲜软，甜蜜蜜的，特别好吃。大块儿搁下，完了尝尝。这里芭比馆鱼叫做鱼藤花，看看它们的颜色和形状，还真是挺形象的名字。龙虾尾二十元一斤，老婆叫学名水泡鹅螺，肉质鲜美，口感和鲍鱼类似，二十五元一斤。海参斑七元一斤。这位大娘自己守着一个菜摊，也没力气搭个棚子避风，看起来身板还挺硬朗的。那儿那茄子，嗯，黄瓜四块，麻椒两块五，柿子三块，蒜苔五块，香菜一块钱二两，菠菜三块，油菜三两块五。再再来点，好嘞。三块的菠菜，三块五，三块二的，多少？好嘞。昨天的三块，行，都说了我不挣钱，我也给你。你来多少？你给我来三块钱的。你来三块钱的哈。这这个钱不是那啥，有酒的吗？你给有多少啊？我给你要三块钱的，给你要一斤啊。展示一下子，刚刚好韭菜啊，又回来。没有便宜的，涨价的。我还没没没给钱呢，我知道。茄子也好，茄子瘦光的，这三块钱的。六块钱来。俺买的，你看我懂了吧？我怕，我就怕那个。哎呀，今天这回要搁这开始，六块钱来。来六块钱，块钱你还小，小少了这个，再来六块钱，来六块钱来来，套票的吧，不用的。我这头肉咋卖的？头肉十八块钱，一直喊六块钱的就是这些猪皮。来吧，收摊儿的来。你把这个招工的给我看看，来头肉多好一块，好了，这红红嘴最好了，瞅瞅，大红嘴子。你这个是是原味的吗？完全啥也没有，就是原味儿。二十三块五不完全。这个是吧？对，小烂的来啊！这块小不小？这块是那个拱腿吗？这块是价格。啊？你要哪块？那要它拱腿。拱腿捞着呢，我今马上出来。哎呀，去呀去呀去呀去呀！看看现在。六块钱，六块钱，什么呀？肉皮，六块钱。这儿的红腿啊，小军儿，一只，它就这样，太嘎太小了，全是嘴儿这片儿。这，这块不，这是下壳。收摊了，收摊了，小的行。然后来吧，收摊了，快点收摊了，你快点吧。收摊了，收摊了。来，再快点收摊了，来，收什么摊？往后转。微信收款三点三元。各家一起来感受一下，来。八斤就两块，两块来，上车头了，来，便宜了，两块钱来。对大对轻，最好的来。
多少钱？随便拍，一百一袋，一百一袋，四斤。对。快点，给，快点，快点，快点，哎呀！要不你收个底子得了。这样八斤左右的大鹅卖一百八十元一只。你看这这玩意儿小，这要是专业拍的哈。哎，是。这个多少钱？哪个？你拿这个。这个，两千多点儿。这个是美洲大蚩尤的腕足，好多地方拿来当章鱼足卖。豆腐泡是一种传统的豆腐制品，先低温炸豆腐块，等膨胀后再高温油炸定型。炸好的豆腐泡内部有很多空隙，做炖菜时会吸饱汤汁，口味极佳。我知道豆腐泡本身没有什么味道，但它刚出锅金灿灿、热腾腾的样子，还是让我有点流口水。这摆的太有意思了。这个卖十块十一的，哦，大公鸡啊，大公鸡。按只卖的吗？咱们这儿五十一只啊，五十一只。五十一只。二十五、三十五，这是五十大公鸡。你看我儿子过来呢，你这得收了。切，慢慢事。点满嘴吃完，这就不错了，姐妹。二十五，二十三十五，二十三十五，这五十的，差不多五十。对，那还二十五。拿二十三十五，我三十，三十五。二十六，我五块钱，五块钱。收小米，对。拿便宜，买去吧。他说你一月份不准。小花二十一个，那两个个二十得了。那有多少钱的那个那金鱼？十五一盘大金鱼，那咋？最小的这个呢？小十块。一盘一盘没了。那十五，完大的，完大的，完大十五的，再给来一条了，装模样了。能不能找中央中央中央电台去？呃，找找,找不了中央电台，我没那本事。
，走路腿再来。真是没想到哈尔滨早市上还有卖报纸，感觉已经很多年没见过报纸了。两块三，应该多钱一个。来，红宝，红宝，来。应该多钱一个。应该一块五啊，上谁家买都可以。我来四个。来，我看的我都跟不上速度，怎么写？这修的手太快了。啊、哦，真的？那我占便宜了。仍然是四合面饼子，但这个师傅手搓出来的形状更整齐划一，而且动作行云流水，充满韵律感。老板叫卖的小饼还有存货，排队的顾客都是等四盒面饼子的。这种金丝饼也是老板喊的小饼之一。这家店做很多品种的小饼，油酥的、红豆的、金丝的，价格都是一元一个。四盒面饼子要出锅了。烙完金丝饼，师傅又下了一锅葱油饼葱油饼之后，又是金丝饼。
绿色的是干冻油冻，黄金钩啊，黄色的是干冻金钩。腌制的榨菜。啊<音><音><音><音><音><音><音><音>这个掰开一小时的西红柿已经冻得发白了。黑管把采暖炉的热气送到需要的地方，比如土豆那里。我在抖音上看到过多次这个豆腐摊。他家的豆腐据说是全哈尔滨最便宜的，两块钱一大块，每天这个摊位前都大排长龙。为了让更多顾客吃到豆腐，有时他们会限购一人一块。据说，一个完整时间段的早市，这里可以卖出一吨豆腐。收钱收十二块五，好了。温家手工粘豆包，大黄米年糕。温家手工粘豆包，大黄米年糕。温家手工粘豆包，大黄米年糕。温家手工粘豆包，大黄米粘糕。那点都是热的呢，我刚包上，你要不着急，你就等。温家手工粘豆包，大黄米粘糕。这是零三号。大黄米粘糕有红豆和红枣两种口味，我买了块红枣的。红枣味好浓啊，大黄米的味道也很香，这个太大了，我不知道得吃多久才能吃掉它。